ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നാക്കള അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യയത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു തെർമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർനോട്ട് എഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഞ്ചിനുള്ള എല്ലാ ഡിഫക്റ്റുകളെയും എല്ലാ ഡിഫക്റ്റുകളും മാറ്റി നിർത്തി സീലി കാർണോ സേലി കാർണോട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഹോട്ട് റിസർവയറായ സോയിസ് ഉണ്ട് ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയും പാർട്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെയാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിന് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് റിസർവയർ അടുത്തത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതിനൊരു കോൾഡ് റിസർവയർ ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്തൂടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ എന്തിരിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വാൾസ് കണ്ടോ ഇത് അഡേബാറ്റിക് വാളാണ് നമുക്കറിയാം അഡേബാറ്റിക് വാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷനോ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനോ ഒന്നും നടക്കില്ല അഡേബാറ്റിക് വാൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇത് മൂവിളാണ് മുകളിലോട്ട് ദൗട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട് റിസർവയൽ ഇതിനെ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വെക്കാൻ നേരത്ത് ഹോട്ട് റിസർവയൽ നിന്ന് ക്യു വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുകയും സോറി ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറത്തില്ല ഇത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റിനെ ഹോട്ട് റിസോൾ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ ഐസോ തെർമൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിസ്റ്റൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു പിസ്റ്റൻ ഇവിടെ എത്തിയും ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്ത് എവിടെ വെച്ചു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു നമ്മൾ എവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു നമുക്കറിയാം ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷനും ഇല്ല ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നടക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു എന്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പിന്നെയും ഇത് എക്സ് ഇതിപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് അഡേബാറ്റിക് എന്ത് തന്നെയാണ്
ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഹീറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് റിസർവോയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നേരം എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് കമ്പ്രഷനായി എന്ത് കമ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഹോട്ട് റിസർവ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആ കോൾഡ് റിസർവ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ് ഈ കോൾഡ് റിസർവയറിന് ഉള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹീറ്റിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കോൾഡ് റിസർവയറിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റിനെ നമ്മുടെ കോൾഡ് റിസർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഇത്രയും നേരം എന്തായിരുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഇൻസ്റ്റേറ്റിക് സാൻഡ് കൊണ്ടുവെച്ചു പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ അഡേ പാർട്ടി എക്സ്പാൻഷൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷനോ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനോ ഇല്ല ഇത് തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു നമ്മൾ ഇതിനെ കോൾഡ് റിസോർവ് കൊണ്ടുവെച്ചു അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ കോൾഡ് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ താഴോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടം വരായി ഇനി ഇൻസിലൻഡി സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് വന്നിട്ട് പഴയ അവസരമായിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ അടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർഷനും ഇല്ല ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് അഡേബാറ്റിക് എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാർണോട്ട് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കാർണോട്ട് എഞ്ചിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹോട്ട് റിസർവയർ കെപ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് കോൾഡ് റിസർവ് കെപ്റ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു പിന്നെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പിസ്സിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പിസ്സിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോട്ട് റിസർവ് എടുത്ത് വെക്കുന്നു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഐസോ തെർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്ന അതേ ടൈം തന്നെ അടുത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു എവിടെയാണ് ഇൻസിലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പോഴെന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അഡേബാട്ടിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു കോൾഡ് റിസർവയർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കമ്പ്രഷൻ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ പിന്നെ ഇൻസിലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്ത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോട്ട് റിസർവയറിലും കോൾഡ് റിസർവയറിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സോ നടക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ട് റിസർവയറിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷനും കോൾഡ് റിസർവയറിൽ എന്താണ് കമ്പ്രഷനും ഇൻസ്റ്റേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും പിന്നെ എന്ത് നടക്കും കമ്പ്രഷൻ നടക്കും ഇതാണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണ് എന്താണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നാല് പ്രോസസ്സ് സൈക്കിളിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് എന്താണ് അഡേബാറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് പ്രോസസ് എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ദെൻ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും
നമ്മുടെ ആ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതേ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐസോ തേർമൽ തേർമൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി ഞാനൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ പ്രഷർ പി വൺ വോള്യൂം വി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഞാൻ അങ്ങെടുത്തു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതിനു മുമ്പ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും അടേബാറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്രാഫ് അറിയണം അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ കാണുക ഇതാണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ അടേബാറ്റിക്കിന് ഇതിനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് അല്ലേ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്തായി പി ടു ആയി വോളിയം വി ടു ആയി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് തന്നെയാണ് ടി വൺ തന്നെയാണ് കാരണം എന്ത് പ്രോസാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തി അല്ലേ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രഷർ പി ടു വോളിയം വി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആയി ഐ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റം എന്നൊക്കെ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടി വൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്ത് പ്രോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസ എന്താ അഡേ ബാറ്റിക് അഡേബാറ്റിക് എന്തായിരുന്നു അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫിന് സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചോദിച്ച് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പ്രഷർ എന്തായി പി ത്രീ വോളിയം എന്തായി വി ത്രീ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം അടേബാറ്റി പ്രോസസ് ആണ് ദൻ അതിന് ശേഷമോ അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചത് ഹോട്ട് റിസർവ് വെയർ ഇൻസേറ്റിംഗ് സാൻ കോൾഡ് റിസർവ് വെയർ അപ്പൊ ഐസോ തെർമൽ ഐസോ തെർമൽ എന്തായിരിക്കും കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ഓക്കെ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ അപ്പൊ ഐ കംപ്രഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ വോളി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കംപ്രഷനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വോളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇത് സെയിം വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പ്രഷർ പി ഫോർ ആയി വോളിയം ബി ഫോർ ആയി ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി ടി ടു തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഒന്നും വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് റിസർവ് വെയർ ഇൻസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് കോൾഡ് റിസർവ് വെയർ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കാണാപ്പടം പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി ആ പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ എന്ത് തന്നെയാണ് അഡേബാറ്റിക് എന്ത് തന്നെയാണ് കംപ്രഷൻ തന്നെയാണ് അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെയും ഈ ഗ്രാഫ് നേരെ ഇവിടെ തന്നെ വരും തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരും ഇതാണ് അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി വി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് ഓരോ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താ മക്കളെ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ആ വർക്കിന് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് എൻ ആർ ടി ലോഗ് ലോഗ് എന്താ കിട്ടുന്നത് വി ടു ബൈ വി വൺ വി ടു ബൈ എന്താ വി വൺ ഫൈനൽ വോളിയം ബൈ ഇനിഷ്യൽ വോളിയം ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പി വൺ വി വൺ ടി വൺ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പി ടു വി ടു എന്താണ് ടി ടു പിന്നെന്താണ് ടി വൺ ടി വൺ പിന്നെന്താണ് പി ത്രീ വി ത്രീ എന്താണ്
uh, n r divided by 1 minus gamma into t2 minus t2 minus t1. This is the work indication. This is the isothermal compression. We will the work in W3. This is the work in R, NR, T2. Contemporary in T2 is log, log, final volume. You can see the final volume. Final volume divided by initial volume. That's the last work. What work? W4. Last work in the work in the argum N R divided by one minus gamma into even the final temperature T1 T2 eleven T1 minus in the T2 in a total work and total work and do the W1 plus W2 plus W3 plus and then W4 in a total gun there is a negative argument slow W2 and W3 now good in the minus in a common to the T2 minus and down T1 now. Up either and the boom, either and cancel the boom. Baki and the other Baki or the NR T1 logger, NR T1 logger, B2 by and the B1 and the plus and the item of the NR T2 logger, NR T2 logger, and the item of B4 by and the B4 by and the item of B3 and the item. Either when I get a material. W is equal to N R T1 log V2 by V1 other way theater minus N R N R T2 log log is minus Porto Rimbol is anum V3 by and down V4 is the log is in a rule on a rule of a rain log in the eyes of class discuss it on a log a race to M on the brain M Log in the argum A argum. Okay? About in the Nature in the child B4 by B3 in a Nandi or Talidri two. Ningo Serian on the K. E minus Agutu by Kenyal B3 by B4 the whole ratio now minus one now. Can M minus another brother like the minus one lay. About E M Agutu by all raised to M. Well, a minus one of the way all raised to minus one now. So, V3 by V4 is the whole race to minus 1. So, V4 is the whole race to minus 1. So, this is the total work in the equation. 